una cantina siciliana che si chiama Planeta che forse è stata in Italia una delle prime negli anni 90 non, non solo a fare grandi vini ma a presentarli in un modo innovativo fare un marketing innovativo e quando, sì, avevo io 24-25 anni ho preso ispirazione da loro condivido pienamente è stata una delle prime aziende che sicuramente ha investito in questo ramo sappiamo che la vigna vive più a lungo di un essere umano quando passerai a miglior vita mi auguro molto lontano e in quale vitigno ti piacerebbe trasformarti? beh mi sembra abbastanza facile poter dire nel negro amaro è un vitigno difficile longevo emozionante fedele quanti bicchieri o bottiglie di vino sono necessarie per farti ubriacare? se dico tre tenants che succede? <ride> no scherzo uh, devo dire che no, reggo abbastanza bene i vini mi fanno ubriacare i vini che non sono buoni eh, generalmente se be- riesco a bere con piacere una intera bottiglia di vino e se questa bottiglia è fatta bene non mi dà nessun tipo di problema ha mai abbinato vino rosso con pesce e bianco con carne? no, eh, so che a molti piace fare questo tipo di abbinamento si potrebbero anche azzardare mm, io onestamente non, non amo questo tipo io col pesce bevo solamente o bianchi o vino rosato hai mai conservato il tappo di una bottiglia stappata in un'occasione importante? No, avrei voluto quando sono ho avuto la fortuna di visitare Romane Conti, ehm, quando ci aprirono una bottiglia di eh, Mont Rachet e una Magnum di Saint Vivan, però purtroppo ci furono altre due persone che più veloci di me che raccolsero i tappi. No, non ne ho altri. A quale personaggio storico faresti assaggiare il tuo vino? Credo a Ernest Hemingway. Il complimento più bello che hai ricevuto per il tuo vino? Il complimento più bello, sai, quando, quando bevono i nostri vini e, e vedono, riescono a immaginare il territorio, riescono a immaginare i sapori, gli odori della, del Salento. E questo secondo me è sempre un, ottimo, un grande complimento. Il vino con il nome più bello? Vini nostri, dici? Uh, mi piace no, dei nostri vini siamo, siamo molto affezionati ovviamente a Teresa Manara uh, perché è il nome della nonna a cui abbiamo dedicato due vini prima uno Chardonnay e poi un Negramaro uh, quindi per ovvi motivi sì, uh, siamo, siamo, mi, mi piace molto quel brand il tuo piatto preferito lo abbini con quale vino? Io sono un bianchista, devo essere sincero, amo tutti i bianchi, qualsiasi tipo di tipologia di bianco, qualsiasi tipo di varietà, mi piacciono gli orange wines, amo più complicati sono e meglio è. Per quello poi io, ecco, se non abbino vini rossi sul pesce, però abbino spesso dei vini bianchi sulla carne. I cinque vini che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso a questo punto? Oddio, uh, senza fare magari i nomi direi... Um, io sono un amante del, uh, del Pino Nero, amo il Pino Nero uh, chiaramente della Borgogna, sono un grande fan del, dei Pino Neri dell'Oregon, della, del, della zona di Willamette e poi sono un amante del, di tutto ciò che è nebbiolo, non solo dal, del, del Piemonte. Meteo ed eventi naturali a parte, qual è il segreto per un'ottima vendemmia? Sarebbe banale dire la passione, però effettivamente se non c'è quella è veramente difficile fare vini, farli bene, perché comunque di problematiche ce ne sono sempre, anche, quando, anche nelle, nelle anate migliori. E solo la passione ti porta, riesce a darti la forza per andare avanti e di, per superare certi scogli. Sono sicuro che la prossima domanda sarà un po' limitativa, ma il tuo cantante o gruppo preferito chi è e chi sono, o chi sono e a quale vino li abbineresti? Questa è una domanda che mi era stata già fatta in passato. Io allora eh, ho due passioni, il jazz, però ho un background di heavy metal e rock. Quindi mh, ogni volta che mi fanno, me la fanno spesso, spesso, spesso questa domanda, se vuoi oggi, in questo momento mi sta venendo in mente eh, i tool che è una band che amo visceralmente, sto aspettando il loro nuovo disco da credo 11 anni, pare siano pronti a farlo uscire e lo abbino al nostro amativo, più che altro perché è un blend di Primitivo Negramaro con un'etichetta nera, loro li ho sempre visti molto black, quindi... Per una serata di seduzione, che vino ordineresti? 
Pino Nero oppure un, um, un Savignon Blanc se dovessi invitare un collega concorrente a una cena a chi inviteresti? Um, Angelo Gaia mi piacerebbe moltissimo fare una cena con lui e ho mille domande da fargli quanto costa mediamente una bottiglia del tuo vino al ristorante? Um, intorno ai mediamente intorno ai 20 euro i più bravi a vendere il proprio prodotto sono i? sono quelli che riescono a presentare nel miglior modo possibile i loro vini perché oggi è fondamentale ovviamente fare grandi vini però se non si ha la possibilità e eh, la bravura di presentarli nel modo migliore è difficile venderli dove hai trovato il tuo vino in vendita e non te lo saresti mai aspettato? alle isole Hawaii quanto temi le recensioni degli esperti? Ma le recensioni positive fanno sempre piacere devo dire non ci sono mai recensioni negative no? al massimo eh, se si parla soprattutto delle guide di settore magari non, non, non vengono premiati eh, devo dire che i nostri vini e la nostra cantina è stata è riuscita a farsi conoscere in giro per l'Italia e anche al di fuori del mercato nazionale tramite il Tam Tam oggi c'è qua ci sono delle guide che si ricordano di noi ogni tanto fa piacere però non è indispensabile nel cinema esiste il product placement tu paghi e magicamente viene inquadrato il tuo prodotto in quale film avresti voluto vedere inquadrata in primo piano una tua bottiglia? Manhattan di Woody Allen beh ci troviamo anche qui quindi nel 2500 che vino berranno i nostri simili? Io credo non troppo diversi da quelli che facciamo adesso, um, credo che si porrà sempre di più, è quello che sta già succedendo, un'attenzione sulla, um, um, sulla biodiversità, sulla, um, sui vini biologici e biodinamici, senza che questi però debbano diventare un'etichetta giusto per vendere meglio il vino. Per quello che stiamo facendo anche noi credo che, che questa sia la strada giusta adesso facciamo un piccolo giochino ti diciamo il nome di un personaggio famoso e dimmi a che vino lo abbineresti sei pronto? sì, vai Papa Francesco mi viene in mente un frascati <ride> ovvi motivi Donald Trump Donald Trump, un Cabernet Sauvignon affinato in barrique tre anni Cristoforo Colombo un pigato Sofia Loren non so se è banale dirlo però mi sto, mi sto regolando molto sulla territorialità uh, direi un greco e allora per concludere che cozzalone che, che cozzalone ovviamente un negramaro in purezza bene dacci qualche informazione per raggiungere la tua azienda noi ci troviamo a Guagnano provincia di Lecce il tuo sito www.cantele.it Fate attività di ricezione in azienda? Assolutamente sì, abbiamo anche realizzato un ristorante tre anni fa, non, è, non funziona proprio come ristorante vero e proprio, però su prenotazione si può venire, solo per pranzo, menù fisso, degustazione dei vini, salumi, ehm, una tagliere di salumi e formaggi. Quindi una vera e propria esperienza a Cantele? Sì, ci teniamo moltissimo a far ad accogliere noi wine lovers che vogliono scoprire come facciamo i vini, cosa c'è dietro la bottiglia, i progetti, la storia, che poi è la storia di una famiglia che nasce, che, eh, che viene da lontano, dal nord dell'Italia, che dopo la guerra ha fatto un'emigrazione al contrario, quindi dal nord al sud. Bellissimo. Paolo, ti ringraziamo. A presto. Grazie a voi. Grazie per aver ascoltato un nuovo episodio di Wine Soundtrack. Per info e aggiornamenti vai sul sito winesoundtrack.com. Connect with the Wine Soundtrack community at facebook.com slash wine soundtrack on Instagram wine soundtrack and on Twitter at wine soundtrack. Wine Soundtrack, la voce della viticoltura e dell'enologia italiana attraverso le parole dei suoi protagonisti.
Amici di One Soundtrack, ben trovati. Oggi ci troviamo con Romina Togna dell'azienda Gaierov. Buongiorno Romina. Buongiorno a te, ciao. È bellissimo perché la cornice che ci accompagna oggi è quella di una stupenda città di New York sotto il sole, quindi intervisteremo oggi Romina proprio a New York. Esatto, dopo neve, dopo pioggia e freddo, finalmente hai portato il sole. Allora Romina, raccontaci qualcosa sulla tua azienda. La mia azienda si trova in Trentino, nell'ultimo paese in provincia di Trento, rappresenta la terza generazione della mia famiglia nel mondo del vino e lavoro con le mie sorelle, ancora mio padre chiaramente e mio cognato. Il tuo primo ricordo legato al vino? No, ero molto piccola, ero in giardino, guardavo arrivare i carri con l'uva, penso che avevo due anni e ero con mio nonno. L'annata memorabile per la tua azienda? Quella per me è stata il 1991, è stata la mia prima vendemmia in assoluto. Il tuo debutto in società Esatto, il mio debutto in società, avevo vent'anni Tre aggettivi per il tuo vino e tre per la tua azienda Allora, per il mio vino, tradizionale, moderno, legato al territorio E per la tua azienda? Dinamica, molto al femminile, internazionale Il riferimento del tuo lavoro, chi è o chi è stato? Il primo è stato mio padre, ovviamente Poi ce ne sono stati altri che ho considerato mentori Sappiamo che la vigna vive più a lungo di un essere umano Quando passerai a miglior vita, in quale vitigno piacerebbe trasformarti? Mi piacerebbe essere un aromatico, un Riesling. Quanti bicchieri, bottiglie di vino sono necessari per farti ubriacare? Una bottiglia basta e avanza. <ride> per molti viene considerata solo l'inizio a quanto pare. No esatto, io non, non lo reggo così tanto. Hai mai abbinato vino rosso con pesce e bianco con carne? Sì. Quanto tempo impieghi a riconoscere un vino che assaggia al buio? Eh ci impiego, ci impiego un po', dico la sincera verità, penso di impiegarci 5 minuti di sicuro. Come si supera una sbronza di vino e quali sono i rimedi efficaci? Io la supero dormendo, non so se ho un rimedio efficace bevendo tanta acqua, però capita raramente, dico la verità. Come si riconosce un esperto di vini da un millantatore? Parla poco e ti fa determinate domande. Il complimento più bello che hai ricevuto per il tuo vino? Che era riconoscibile, che ricordava il territorio e che rappresentava la mia famiglia. Credo che questo oggi sia una delle peculiarità più importanti. Quindi. Esatto, era qualcuno che anche se ci conosceva poco ha saputo attraverso il vino ritrovare i nostri valori. La nuova frontiera del vino è? Eh? Il mondo, questo mercato globale, i giovani, le nuove mode, è, è tutto nuovo. Il vino con il nome più bello? Eh, per me è Pino Grigio. Ovviamente il rumore di fondo che ascolterete durante la nostra intervista è che siamo ospitati in un ufficio dove i frigoriferi con il vino importato <ride> sono presenti a temperatura, a temperatura. Almeno sentirete il rumore del vero lavoro del vino. Il tuo piatto preferito lo abbini con quale vino? A me piacciono un sacco i crostacei e quindi l'abbinamento possono essere o le bollicine, può essere anche un rosè, sia fermo che in bollicina o un aromatico che è quello che mi piace di più. I cinque vini che non dovrebbero mai mancare in un ristorante di gran lusso. Un vino trentino, un vino irpino, un toscano, un piemontese e un frullano. Devo dire la verità, leggo nei tuoi occhi un percorso vitivinicolo di persone che conosci probabilmente. Eh, non solo, per me il vino è bianco, quindi tendenzialmente questa è la scia che tendo a prendere. Non è la verità assoluta, è quello che piace a me. Per quale bottiglia di quale annata faresti follie ad un'asta? Uno Chateau Margot del 1971. Meteo ed eventi naturali a parte, qual è il segreto per un'ottima vendemmia? Equilibrio e rispetto della natura. Il film più bello dedicato al vino? Il primo che ho visto che veramente mi è piaciuto, Sideways, in viaggio con Jack, scontato probabilmente. Non credere. Il tuo cantante o gruppo preferito, chi è o chi sono e a quale vino lo abbineresti? Vasco Rossi Forever. Caspita, non so se lo abbinerei proprio a un vino. <ride> <ride> o andrei più pesantemente su un cocktail uh, se fosse un vino ha una cassetta di vini forse <ride> Eh, non lo so se per me è un vino bianco quindi potrebbe essere un gustraminer per una serata di seduzione che vino ordineresti? bollicina, una riserva cioè almeno un 50 mesi a cena col nemico inteso come azienda concorrente chi inviti? non credo che le aziende siano davvero nemici o che ci siano concorrenti spietati si impara, si può fare squadra quanto costa mediamente una bottiglia del tuo vino al ristorante? meno di 30 euro se avessi a disposizione una somma da investire in vitigni all'estero dove acquisteresti? Nuova Zelanda il programma tv più bello dedicato al vino? non lo so non ho... Non credo so. che questa debba essere una lacuna che dovremmo colmare in Italia i più bravi a vendere il proprio prodotto sono i? francesi l'odore che immediatamente ti riporta alla tua cantina? il 
il profumo del moscato giallo o il profumo dei fiori. Dove hai trovato il tuo vino in vendita non te lo saresti mai aspettato? Alle Maldive. Quanto temi le recensioni degli esperti? Poco, ognuno ha diritto a avere la sua opinione, anche se questo a volte può essere un danno per l'azienda. Qual è il tuo motto o quello della tua azienda? Il mio motto? Domani è un altro giorno. Chiudiamo adesso con un giochino, io ti dico il nome del personaggio famoso e tu mi dici a quale vino lo abbini. Sei pronta Romina? Andiamo, vai. <ride> Liga Bue. Caspita, un lambrusco, non so.